లాక్డౌన్ కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలం అయిపోయింది మళ్ళీ కోలుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది కూడా గ్యారంటీ లేని పరిస్థితి ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఆర్థికంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా అలాగే రాష్ట్రాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా దేశంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కొన్ని కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి ఇటువంటి నేపథ్యంలోనే తాజాగా భారతదేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టిన ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ మీదే ఇప్పుడు మొదలైన విమర్శలు సామాన్యుడికి ఏ మాత్రం ప్రయోజనం చేకూరేలాగా ఈ కరోనా బడ్జెట్ ఇరవై లక్షల కోట్లు లేదు అనేది ఇప్పటికే చాలా మంది నిపుణులు బాహాటంగా చెబుతున్నమాట అయితే ఇటువంటి టైంలో కంపారిజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అమెరికాకు అలాగే ఇండియాకు మధ్య కంపారిజన్ ఏ విధంగా ఉనే ఉంది అనేదే చాలా మంది బయట పెడుతున్న అంశం ప్రధానంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా అక్కడ ఉన్న వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు డబ్బు లావాదేవీలు ఆగిపోవడంతో ఆర్థిక సంక్షేమానికి దారి తీసేలా పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో అన్ని వర్గాలను ఆదుకుంటాము అని చెప్పడం ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెడతాము అని చెప్పడం అక్కడ కూడా జరిగింది అదే మాటలు మన దగ్గర కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఈ ప్యాకేజ్ మధ్య తరగతి జీవుల వివరాలను చూసి నిట్టు చేశారు అనేది అంటే చాలా మంది ఆశలు పెట్టుకున్నారు చాలా మంది మధ్య తరగతి ప్రజలు దీంట్లో మనకు ఎంత లాభం వస్తుంది ఈ ప్యాకేజ్లోనైనా మధ్య తరగతిని ఆడుకు ఆదుకుంటారా ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రభుత్వ పథకం మధ్య తరగతి ప్రజలకు అందదు కేవలం పేదలు అంటారు నిరుపేదలు అంటారు వైట్ రేషన్ కార్డులు అంటారు ట్యాక్స్ పేర్లకు చల్లది అంటారు రకరకాల నిబంధనలు ఆక్షలు అవన్నీ చూసుకుంటే మధ్య తరగతి ప్రజలకు ప్రభుత్వ ఫలాలు ఏమీ కూడా అందవు అనేది ఒప్పుకోవాల్సిన సత్యం అయితే ఇదైనా దక్కుతుందా ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీలు అంటే ఏమీ లేదు అయితే మనతో పోలిస్తే లాక్డౌన్ చాలా కఠినంగా అమలు చేయని అంటే మనమే చాలా కఠినంగా అమలు చేసాం అనేది అసలు లాక్డౌన్ చాలా లైట్ తీసుకున్న అమెరికా మాత్రం దేశ ప్రజలను ఆదుకోవడానికి భారీ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది దాని ప్రకారం దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి కూడా పన్నెండు వందల డాలర్లు అంటే పన్నెండు వందల డాలర్లు అంటే దాదాపు తొంభై వేల రూపాయలు మన కరెన్సీలో అంటే పన్నెండు వందల డాలర్లు మేర ప్రయోజనం చేకూరింది ప్రతి ఒక్కరికి అనేది అది రకరకాల దారుల్లో బాగా అభివృద్ధి చెందిన మనతో పోలిస్తే లాక్డౌన్తో అంతగా జనాల్ని ఆర్థికంగా దెబ్బతీయని అమెరికానే అంత సాయం అందిస్తుంటే రెండు నెలలుగా జనాలకు ఉపాధి లేకుండా చేసిన అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా ఉన్న భారత్ ఇంకా ఎక్కువ సాయం చేయాల్సి ఉంది అమెరికాతో పోలిస్తే పది శాతం అంటే తొమ్మిది వేల మేర అయినా ప్రతి పౌరుడికి సాయం అందేలాగా ప్యాకేజ్ ఇచ్చి ఉండాల్సింది అనేది నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు అంటే అమెరికాలో మన కరెన్సీ ప్రకారం చూసుకుంటే తొంభై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్క పౌరుడికి ప్రయోజనం చేకూరింది అందులో పది శాతం కనీసం మనకి తొమ్మిది వేల రూపాయలు పదివేల రూపాయలు ఒక్కొక్క మనిషికి నేరుగా వచ్చేలాగా పని చేసిన ఆ ప్రయత్నం చేసిన ఉపయోగపడేది అంతేగాని పరిశ్రమలకు మేము పన్నెండు నెల మారిటోరియంతో డబ్బులు ఇస్తున్నాము చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఆదుకుంటే వాళ్ళు పైకి లేస్తే ఉపాధి దొరుకుతుంది ఇప్పుడు కావాల్సింది ఉపాధి కాదు లేదంటే ఉపాధి అవసరం లేదు అని కాదు కాకపోతే అక్కడ ఉపాధితో పాటు రెండు నెలలుగా దాదాపు ఒక్కరు కూడా పైసా సంపాదన లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి ఆర్థికంగా నేరుగా ఏదైనా ప్రయోజనం చెరిగి చేకూరితే కొనుగోలు శక్తి అనేది పెరుగుతుంది కొనుగోలు శక్తి అనేది పెరిగినప్పుడు ఆర్థికంగా ఆ ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి ఈ మనీ రొటేషన్ అనేది మామూలుగా జరిగిపోద్ది అప్పుడు ప్రభుత్వాలకి ఇబ్బంది ఉండదు ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది ఉండదు కానీ ఆ దిశగా నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం అంటే కొన్ని వర్గాలకు మాత్రమే మేలు చేసేలాగా భారతదేశ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ప్యాకేజ్ ఉంది మధ్యతరగతి జీవులకి ఎలాంటి ఊరట లభించే అవకాశం లేదు ఈ ప్యాకేజ్ ద్వారా అనేది ఇప్పుడు బాహాటంగా చెప్తున్నారు కొంతమంది ఆర్థిక నిపుణులు అంటే కొన్ని దేశాల్లో ప్రైవేటు ఉద్యోగుల కంపెనీ కంపెనీలు యాభై శాతం జీతం ఇస్తుంటే ప్రభుత్వాలు ఆ యాభై శాతం భరిస్తున్నాయంట అంటే పిఎఫ్ భారం మొత్తాన్ని ప్రభుత్వాలు భరిస్తున్నాయి అనేది ఆయా దేశాలతో పోలిస్తే భారత ప్రభుత్వం ప్రజలకు చేస్తున్న సాయం నామ మాత్రమే అనేది నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్న పరిస్థితి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ కొనుగోలు శక్తి అనేది పెంచే విధంగా ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకుంటాయో అప్పుడు ప్రతి పౌరుణ్ణి ఆదుకున్నట్టు ఉంటుంది అంతే తప్ప మేము ఇరవై లక్షల కోట్లు ప్రకటించాం లేదంటే ఇన్ని లక్షల కోట్లు ప్రకటించామని ప్రకటనలు ఒకదంపుడు ప్రకటన లేదా తప్ప దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందా లేదా అంటే అది ప్రశ్నార్థకమే అంటున్నారు నిపుణులు అందుకే పక్క దేశంతో పోల్చినప్పుడు మనతో పోల్చి మనతో పోలిస్తే అమెరికాలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తొంభై వేల రూపాయల వరకు ప్రయోజనం చేకూరింది అంటే అది ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు మరి అదేంటి అనేది ఒకసారి అందరూ ఆలోచించుకోవాలి దీని మీద ఏమన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఆ లెక్కలు ఇంకా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీలో ఇంకా ఏమన్నా చే ప్రయోజనం చేకూరుతుందా సామాన్యుడికి లేదంటే మధ్య తరగతి ప్రజలు ఆశాజీవులుగానే మిగిలిపోతారా ఈసారి కూడా